đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu Quý vị thân mến, đây là một chương trình talk show kết hợp với truyền hình thực tế để nói về một chủ đề Đó chính là tình yêu Cứ tưởng như là một cái chủ đề đơn giản nhưng mà có thể nói rằng Bao nhiêu đời nay, bao nhiêu nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ đã cố gắng để mà nói lên cái đề tài này Và chúng ta dường như cũng vậy đúng không mà Có thể là yêu rất nhiều lần rồi Nhưng mà vẫn luôn luôn có một câu hỏi rằng là Liệu rằng mình yêu đã đúng cách hay chưa cho nên các bạn phải xem chương trình giải mã tình yêu Bởi vì chúng tôi tin rằng là nếu như các bạn chưa xem chương trình này Thì chắc chắn là các bạn sẽ không kết hôn được đâu Và mỗi tập đi qua chúng ta sẽ cùng nhau nói về một chủ đề khác nhau Của những người vẫn còn đang cô đơn Nhưng vẫn khắc khoải về tình yêu Đầu tiên là biệt đội chính cô gái vô cùng đẹp Được giới thiệu biệt đội xoái ca VA và VMAX À, Khoa à, em có yêu nhiều chưa? Dạ, yêu thì thật sự em là một mẫu đàn ông trung tình Em yêu ai thì yêu hết lòng và yêu càng lâu càng tốt Vì tôi là thằng khờ thúy chung Nhưng mà thật sự thì cũng trải qua hai ba mối tình gì đó Thì nếu mà tính ra thời gian yêu thì em yêu cũng được gần chục năm rồi thì Hy vọng là gần chục năm đó sẽ có những kinh nghiệm để hôm nay tới đây giải mã được tình yêu Ừ. Còn không thì bị tình yêu nó giải mã luôn ừ. Nhưng mà em nói là em là một người trung tình vậy Thì cái lý do gì mà tới hai ba mối tình là chứ không phải là một Thật sự trung tình thì không phải là yêu phải một người mới là trung tình đâu anh à, vậy hả? Thậm chí yêu cả 10 người nhưng vẫn giữ được quan điểm trung tình được mà à. Nhưng bởi vì có những cái, có những thứ mà một thời gian thì đó mình không hợp nhau chẳng hạn Rồi do có duyên số chẳng hạn mình phải chia tay thôi Chứ thật sự khi yêu ai cũng muốn yêu lâu dài và Nói chung là yêu tới bao giờ mãi mãi luôn Chị nghe em nói chuyện chị cứ cảm giác như là đang giờ học văn đấy Thì kiểu, kiểu là như vậy đó Hôm nay chị sẽ hướng dẫn nhanh cho các em về cái kỹ thuật trình bày những bài văn, một ngữ văn Thì mình cứ trải lòng để cho mọi người, mọi người hiểu đi hiểu, không hiểu thì tự mình hiểu thôi Nhưng mà nè, xác định lại nha, chung tình chứ không phải là tình chung về một mối nha Thì chung tình đó là có thể yêu nhiều người nhưng mà khi yêu yêu một người thôi Lúc nào chia tay với yêu người khác Không phải một lúc yêu nhiều người như vậy là không phải là chung tình không nhưng mà nếu như mà đang quen người này mà thấy người mới tới mình bỏ người cũ mà mình quen người mới là mình bạc tình đó không đúng vậy như vậy không thể chấp nhận được không xứng là một thằng đàn ông em không phải là mẫu người như em vậy trả lời <cười> theo em suy nghĩ về cái chuyện mà mình gặp người yêu cũ mình có phản ứng gì đó em thì chuyện bình thường rất là bình thường tại vì cái chuyện mà mình đã chấm dứt thì đã là quá khứ mình đang ở hiện tại mình sống cho tương lai mình sống cho hiện tại mình sống cho bản thân mình chứ ừ. mình không có quan tâm người khác như thế nào cả ừ. tại vì em nghĩ rằng nếu mà mình mình cứ quan tâm người khác hoài ấy, thì mình cứ lẫn quẩn trong cái dòng đó mình sẽ không bao giờ gặp được người mới cả ừ. Ừ. khá là may mắn khi mà chưa bao giờ trong cái trường hợp đó à là chưa có thấy ừ. người chỉ phải trải qua cảm giác đấy đi không cảm giác nó nói nhiều mà em cũng không muốn tại vì nếu mà em trong trường hợp đó thì em sẽ làm những cái thứ rất là lầy em chắc chắn là người yêu cũ sẽ nhìn em ừ. nhìn em trước thì em sẽ nhìn lại nói ủa anh nhìn gì vậy quen không có bạn gái mà nhìn ta làm gì vậy quen mà chúng ta đã từng là người yêu cũ của nhau đấy đâu ra vậy sao vậy thật mà em quên rồi còn giới thiệu với em đây là người yêu mới của anh ừ. quan trọng là thần thái đúng, đúng, quan trọng là thần thái thử đi nè mình nghe à, em hai em hai người mà đã thử nè bây giờ em giảm sư của em thôi đây 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 em 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 giảm sư theo đi đúng Đi, 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 Bi Tay anh để như này đi cho dễ ở nhìn Diễn viên ừ, gái nha Ừ Rồi hai người đi gặp nhau như thế nào nè Nhà nhìn đứng đối diện nhìn nhau nè Mày khóa tao chứ tao khóa mày Rồi Tú Rồi nè bây giờ hai người chuẩn bị bước đi mình Tú bước tới nè Rồi dừng lại Ừ nhìn thấy nha Ừ ánh mắt đóng đuối Đóng đuối đóng đuối Đẹp quá nhìn hả ừ. Mắt mèo là ai vậy anh Sao mới biết em vậy Em ra đây ừ. Lâu lắm không gặp Em có khỏe không Ủa, xin lỗi anh ai hả em là tú yêu cũ của anh người yêu cũ đồ người yêu cũ ờ à, giới thiệu với em đây là người mới của anh bọn anh ăn đi chơi thôi em đi một mình à em đâu có quen anh đâu à, xin lỗi nha tự nhiên nó chỉ người lạ kỳ quá 
Ủa em ơi, sao mà anh làm cái chuyện mà em quê quá không mình chia tay luôn đi nhé <cười> Cái này là tình yêu đâu có chuyện hài đâu Sự chuyện hài không vậy? Bị quê anh ơi Đây là cái chia sẻ thật sự của anh Đấy là một chuyện rất là bình thường ừ. Tại vì rằng là đối diện nhau hoặc gặp nhau Đấy là những cái mà 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 không thể tránh khỏi Và cái quan trọng một điều rằng là Cái người đàn ông ở đây là phải là cái người rõ ràng nhất ừ. Tại vì là đã quyết định chia tay là chia tay Cái ý của An muốn nói ở đây Nếu mà hai người còn yêu nhau thì chắc chắn sẽ không bao giờ có trường hợp chia tay lâu và không có một trường hợp đi tìm người khác để yêu Tại vì rằng là đấy là một thứ cảm xúc mà Nó không thể nào nó lẫn lộn với nhau được Yêu là yêu Không thể nào mà mà mình chia tay ra, ra tìm thì vẫn có Tìm thì vẫn tìm thôi, anh nghĩ ừ. tìm thì vẫn tìm mà Nhưng mà gần như là cái người mời đấy sẽ là người thay thế Không à. À. Em gõ cửa em, em vừa mở cửa Quăng em một trái bơm xong đóng cửa lại cái Nên là em rất là sợ cái mấy cái cái, cái đó anh bảo Nên là... Bây giờ em ra em diễn lại cho anh coi cái em nè, sợ lúc nào Nè bây giờ anh Khoa diễn đi, anh Khoa coi phim em đi Anh đang Để hòa đó. mình vào câu chuyện của em mà thật sự là bây giờ là anh phải diễn luôn hả? Anh dạ diễn luôn Rồi anh đang Đây, coi phim đúng không? Cho. Nè, dạ. tụi mình đang ngồi coi phim nè Xong rồi cái tự nhiên anh thả bơm à, Ok nha, ok nha Ok Nếu mà đấu, nếu mà đấu Sao? 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 có giống không? Không phải <cười> Bây giờ một công sườn đó nè Một công sườn Mời nó bụi vô Một bộ phim hay như vậy Bảy Trời ơi, phim hay thật chứ Trời ơi, anh thả vô đúng không? Anh đâu có thả thì đâu, anh đang quay phim mà à, Anh quay phim nhưng mà những cái hành động của anh Anh em rõ ràng em nghe cái tiếng rất là lạ, anh thả bơm đúng không? Làm gì có tiếng, chắc tiếng trong phim đó Anh, anh bảo, nhưng mà làm sao mà cái tiếng đó nó sinh động mà em nghe rõ ràng mùi vui lắm mà Phim bây giờ người ta làm hay lắm em, nó có, có những tiếng lạ lắm Mà phim này hay quá ta coi Trời ơi, tôi nói cho em biết Anh là một người bạn trai quá là vô duyên Tôi không thể nào quen một cái người mà không tin tế nhanh được, anh biết chưa? Ơi, tại anh tập trung coi phim quá làm sao em thì mình yêu nhau anh có em ta lấy em anh anh à. À. em nghĩ anh lần sau á những cái phim mà tình cảm lãng mạn hãy đuổi qua coi từ những cái mà hành động bơ nguyên tử b 52 á anh có một mình nhé chưa à. À. Ê, tự nhiên cái vô đây cái bị chửi ngon ơ vậy ha tự nhiên mới hôm nay ra chưa được một cái gì cái bắt đóng một cái vai thật sự là nó có mùi thật chứ <cười> mọi người đã cảm nhận được đầy đủ mọi giác quan luôn khi mà nghe em kể câu chuyện của em thật sự cuộc đời anh chưa gặp một người con gái nào mà nó có cuộc tế. đời nó không nó bi đát như em á cảm giác em gắn liền với những cái gì đó mà nó không được sạch sẽ cho lắm mà cái thật sự cái câu chuyện của em nó rất là đa màu sắc nó vừa có hình ảnh nó vừa có những âm cái gọi là âm thanh này. có sắc nét và quan trọng là nó toát ra một cái mùi gì đó mà người nghe cũng phải bịt mũi luôn đó. Ờ à, thì em uh, nói chung là đây là cái lần đầu tiên mà em được tỏ tình bằng thư tay ừ. Thì mới đầu thì thực ra thì cảm thấy mình ngày đấy hẳn còn trẻ con thì thấy rất là thích, khá là thích Cái thời đó thời vẫn đang đi học thì kiểu như là tự nhiên chưa bao giờ em trong đời chưa bao giờ có một người mà viết thư tay kiểu lãng mạn như thế đến ừ. với em Thì khi mà nhận được cái bức thư đó em khóc luôn, khóc khóc như một đứa trẻ con kiểu kiểu ơ mình mừng quá phải là cảm động quá thực ra thì cái 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 đấy nó rất là xến ừ. kiểu ngày xưa thì em em hay kiểu làm màu á ừ. là trở về trước mặt bạn nam thì mình kiểu hơi lạnh lùng một chút xíu có nghĩa là họ quan tâm mình nhiều nhưng mà kiểu mặt lúc nào cũng cũng mọi thứ bình thường ừ. mặc dù bên trong lòng thì rất là Điểm nhảy Ừ. Đúng rồi Bạn Đúng Misa luôn, Misa cũng vậy Mà <cười> quan trọng là bây giờ cái lá thư đây em còn giữ không? Dĩ nhiên là em còn giữ rồi Tại vì cái bức thư tình đầu tiên em được nhận mà Bức thư tình ừ. đầu tiên wow. không? Ừ. Em là yêu thì cũng... Ờ à, dạ Thư viết tay á Thư viết tay của anh luôn Anh nhớ đợi chưa? Dạ Nhớ chưa? Em ơi mình đã qua bao nhiêu sóng gió trên đời Chơi quân, tại sao lại quyết định là viết thư tay để tạo tình? Cái này cũng công nhận luôn là cái này là bức thư tay đầu tiên anh biết mà, wow, mà wow. chơi viết 
tặng wow. một người đẹp cho một người con gái ừ. thì uh, tại vì uh, cái lúc đó là mình đang công tác ở Sài Gòn thì lúc đó hai đứa hẹn hò uh, đi xem phim này nọ nhưng mà đến lúc mình chuẩn bị đi vào Sài Gòn rồi, thì mình uh, tiếp tục công việc thì uh, mình nghĩ mãi mình không biết làm cách nào để uh, cho nó thật là ý nghĩa tại vì thời gian cũng không còn nhiều mà mình cũng là người nhát nữa không dám tỏ tình trực tiếp đâu thì uh, mình quyết định là bí thư À, uh, mọi người đừng đọc ra được không? Có <cười> mang để cho à, wow. 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 anh Quân thì nói là cái bức thư này không có dài nhưng mà đối với em thì thực sự rất là dài. <cười> Elsa của anh. Elsa. Thực sự là em hay kiểu tỏ cái 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 mặt lạnh lùng. Uh, là anh đặt tên giá. biệt danh cho em là vậy luôn. Uh. À, anh không thể nhớ nổi lần đầu à, lần cuối cùng anh động đến giấy bút là khi nào. Nhưng mà với anh điều này thì thật là điên khùng à, tất cả là vì em đấy thực ra là em mới đọc đến cái dòng này thôi là em khóc liền luôn à, có thể là em đặc biệt đến mức có thể khiến anh trở thành chàng trai mới lớn của 10 năm trước à, biết rung động biết nhớ nhung và biết làm mọi thứ cho em vui và chẳng toan tính gì cả thứ nhất là các bạn nãy giờ các bạn trẻ ở đây cái gần như là mới quen hay có gì đó là một khía cạnh khác mà khi cãi nhau có tránh nhau không ừ. còn với những người đã yêu rất sâu đậm yeah. có thể sống vì nhau có thể ăn trọn đời ở chung với nhau thì nó là một vấn đề khác yeah. vấn đề cãi nhau để là chán thực sự nguy hiểm ừ. nguy hiểm vô cùng chúng ta loại bỏ cái câu đó ra khỏi trong cái cuộc sống gia đình luôn ừ. nên bỏ hẳn và còn vấn đề mà cãi nhau với bản bản thân gia đình của của anh thì thật sự này em mà hỏi chị hạnh chị hạnh trả lời luôn Yeah. Đôi khi chị Hạnh phải kiếm chuyện để cãi nhau ừ. Vì nó quá bình yên với cuộc sống gia đình của anh yeah. Nó phải cãi nhau một vấn đề gì đó Để yeah. cho hâm nóng cái cuộc hôn nhân của chính mình Trời người ta mong được cãi nhau kìa Gia đình anh có lâu lâu nhiều khi cũng phải khịa cũng phải Nhiều khi anh cũng thấy Cà khịa, cà khịa đúng không anh? Trời ơi làm ơn đi nhậu dùm cái đi ở nhà hoài Ví dụ vậy hoặc là có những cái cứ thích vẻ thích cãi nhau Để cho nó nóng warm up lại cái cuộc, cuộc sống Và có những lúc mà hầu như không xung đột những cái gì lớn lớn lâu lắm nếu mà có những lúc mà lâu thật lâu có những cái xung đột lớn thì mình chia sẻ một cái kinh nghiệm với những gia đình mà có gia đình rồi hoặc là sống yêu nhau một thời gian rất là lâu xác định với nhau á thì mình nghĩ với những cái gì khía cạnh của người đối phương tốt nhất hạnh phúc nhất những nghĩ về những đứa con cái những nghĩ về nghĩ về những cái gì đẹp nhất của gia đình thì chắc chắn những cái vấn đề chán nhau không hề có tồn tại thì à ừ. chị nhà quá hạnh phúc quá Chúng tuyệt vời quá tuyệt vời Ừ, điện thoại hơn em ừ. Ê, cái này em dạ. cũng bị nha cái này thì uh, dễ bị trách bạn trai của ai yêu điện thoại hơn mình đâu ồ oh, pinky mọi người ở đây chắc cũng phải ít nhất mà một lần bị cái vấn đề đó ừ. người ta thường gọi là công nghệ giết chết tình yêu của hai đứa mình ừ. <cười> là em thì uh, có cái bạn trai đó là một người quản lý rất là nhiều người quản lý rất là nhiều việc nên em hiểu là công việc anh đó đòi hỏi anh đó là phải giải quyết cho những người khác rất là nhiều nên thường là hay phải lên máy tính lên điện thoại có một lần á thì em với người đó đi đang đi ăn ừ. thì em có một một cái chuyện gia đình <cười> nhắc tới rồi không tức mà muốn khóc luôn <cười> em cứ kệ đi em có một cái chuyện gia đình ừ. ok ok <cười> Giờ không biết cười hay cái cười đi Hít thở nè, hít thở Ôi vậy hả? Thì em ngước lên thì em thấy là anh đó đang cầm điện thoại ừ. Thì em chợt cảm thấy là em không muốn nói nữa ừ. Thì có thể là tại lúc đó là một cái chuyện đó là một cái chuyện quan trọng em muốn chia sẻ với anh đó Nên em cảm giác rất là tổn thương <cười> Anh cũng không nhìn mặt mình thật sự là lúc đó em ngước lên em có khóc ngay lúc đó nhưng anh cũng không hề thấy ừ. Đến khi sau đó anh bỏ điện thoại xuống rồi thì em đã hết khóc rồi Thì em có cái mặt rất là giận Thì anh hỏi em là Làm gì mặt chùa ụ vậy ừ. Anh đã đâu có thấy là em đã khóc nên anh cũng đâu có biết là cái chuyện em vừa rồi định kể là nó như thế nào đâu Thì đó là một trong những cái mà em cảm thấy là rất là khó chấp nhận Một cái sự vô tâm mà rất là khó chấp nhận Nếu như mà bạn trai bận công việc gì đó Phải trả lời điện thoại giải quyết cho một ai thì chắc chắn là người ta sẽ gọi cho anh yêu cầu anh giải quyết liền còn nếu như người ta nhắn tin cho anh tức là người ta vẫn có thể chờ đợi anh 5 phút 10 phút 
anh giải quyết việc riêng của anh rồi khi anh online anh sẽ trả lời người đó anh không thể nào mà có thói quen là cứ cầm điện thoại quên mất cái sự hiện diện của người bên cạnh mình anh muốn kể cho mọi người nghe một cái mẫu chuyện mà anh đọc được trên mạng cái điều mà buồn nhất trong cuộc sống của tụi mình á đó, ừ. đó chính là gặp được đúng người mình thương muốn chăm sóc họ đến suốt cuộc đời nhưng mà ở sau lưng của mình không có cái gì cả ngoài sức trẻ thì người ta đâu có đảm bảo được cái gì đâu tới lúc mà là mình đảm bảo được cuộc sống của mình rồi ừ. thì người đó không còn bên cạnh mình nữa ừ. cho nên là mình cố gắng chạy nhanh tới thế nào để chăng nữa mình cũng không bao giờ thắng được thanh xuân cái trường hợp của em á thanh xuân cái người mà em anh nói tới đó chính là em em bị mất thanh ừ. xuân là cái khoảng thời gian đó không phải là cái người đó không chăm sóc cho em đâu nhưng mà là người ta đang bận tạo dựng cái sự nghiệp cũng như cái cơ ngơi vững chắc thì mới lo cho em được và trong cái khoảng thời gian đó vô tình em lại cần nhiều nhất cái tình cảm anh ta dành cho em đó là cái sự đối lập kiểu như là người này muốn nhưng mà là phải đủ đã thì người ta mới thực hiện còn em lại muốn ngay bây giờ ngay lúc này thì chính cái điều đó nó khiến cho tình cảm của em nó gặp trục trặc không? Ừ. Và nếu như nha, trường hợp của em nha Hiện tại bây giờ hai người còn quen, anh xin chúc mừng Còn nếu như hai người không quen với nhau nữa Thì em cứ nghĩ đơn giản một điều này thôi ha Là mình chia tay nhau Để hoàn thành trọn vẹn lý do sống trên đời Tại vì những thứ mình mong đợi Mình đâu có được bên nhau đâu ừ. Đúng không? Ừ. Đồng ý là mình Nói gặp chỉ là đơn nhau, giản là vậy gặp, gặp sau nhau sai thời điểm Quang Bảo xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn Chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu Phiên bản chuyện phím cuối tuần Tại sao ngày hôm nay chúng ta lại có một cái phiên bản mới như thế này Bởi vì sau rất là nhiều số của Giải Mã Tình Yêu Thì cá nhân Quang Bảo cũng đã nhận ra một điều Sau hết gần 52 số Chúng ta một khi đã yêu thì gần như là chưa biết cái gì cả Vì vậy mà ngày hôm nay chúng ta phải lật mở tất cả mọi thứ lại từ đầu Và gần như là phải học tất tần tật lại từ A cho đến Z để chúng ta có thể yêu nhau một cách tốt hơn Và khi đã học thì chắc chắn là chúng ta phải học từ Tây sang Đông thì nó mới cụ thể Chính vì thế mà ngày hôm nay bên cạnh Quang Bảo sẽ có thêm một người bạn dẫn rất là đặc biệt Và họ sẽ đưa ra rất là nhiều những cái quan điểm của họ để giúp chương trình chúng ta trở nên hay hơn Tới phần rửa chén <cười> Thì bạn ấy cũng dạ thôi để con rửa cho cô thì mẹ em thường sẽ từ chối kêu rằng là để cô rửa cho ừ. Dạ cảm ơn bác Hãy ngồi nói chuyện với em luôn Oh wow Cái sao mà em lúc mà về thì lại 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 bảo là Tao thấy bạn gái miền nhỏ này không được á Sao vậy kêu con gái Gái gì mà ăn uống khó khăn chơi cái này chơi cái kia Còn anh uh, này về rồi hả Không biết đi chợ, không biết nội trợ gì hết Không biết rửa chén, biết phụ người lớn cái kiểu nữa Thì mẹ lại không có cái ấn tượng tốt về bạn người bạn này Đó là uhm. Thì thiệt ra thì xấu hổ thì em cũng không phải là xấu hổ nhưng mà chỉ là hơi bị ngại ngại á bởi vì lần đầu tiên luôn dẫn bạn gái về nhà mà bị bị gọi là không có cái tiền cảm tốt từ gia đình của mình đối với người việt nam chúng ta á thì cái việc khi mà đến với lại một cái nhà một người xa lạ mà đặc biệt là đến với nhà thăm phụ huynh của người yêu mình nữa thì cái chữ khéo là phải được đặt lên hàng đầu ừ uh -huh. đúng không ạ à? nhưng mà đó là ở việt nam thôi đối với các bạn ở nước ngoài thì các bạn có bao giờ gặp cái trường hợp như vậy chưa thì nếu như mà là vanessa vanessa có làm không hay là để cho bác làm nó no, nó sẽ tiếp tục làm tới cái mức độ mà bác phải chịu khó và năn nỉ và nó sẽ đừng có làm là tới cái mức đó là vì nó sẽ sẽ nói thôi thôi rửa chung đi xoay thôi bác mệt rồi bác đã nấu ăn rồi bác đã mời con vô nhà rồi thì thôi để con làm cái này để con có cái cảm giác um, có cái cảm giác là con có thể làm gì cho bác được đúng không mà nếu mà bà không cho thì ok là không cho bà không cho. <cười> không cho là tất nhiên là mình nó sẽ vô gia đình là quá sướng rồi <cười> mà đúng là Vanessa nói là có, có một vấn đề rất là lớn ở đây ừ. đó chính là À, người Việt Nam hay nói, nói ngược á Đúng Tức là oh no no bác làm cho Mình nói với một lần rồi đúng không? À, yeah. Thì à, cái chuyện đó nó rất là dễ bị hiểu lầm Hồi đó là em nhớ em uh, học cấp 3 Phải là một ngày đẹp trời Nắng sáng trói trang uh, Buổi trưa thì đi học về thì uh, người yêu em đưa về nhà Nhân tiện lúc đấy thấy nhà không có ai Thấy ừ. cửa đóng kín ba cổng 
luôn Thế là ừ. thôi nghĩ là thôi vào uống nước đi ừ. à, Thì vào uống cốc nước Ra nói thế thì mình cũng hơi hồn nhiên Và mình cũng có ý định là kiểu dụ bạn trai vào nhà xong hôn nhau một tí à, Ok <cười> Đây, một Về nhà mà hôn có một tí được. chưa kể tí bên nào. Hôn một tí bên nào. Tí bên nào. Một tí. Đang thăng hoa thì là nghe tiếng cửa lại câu chuyện này rất quen nghe tiếng cửa. Cái 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 tiếng xe bố kiểu rung rung phát phát đấy. Chưa được chưa chưa phải làm nào mà trong khi cửa mở rất nhanh thì trong tích tắc em đã bật đèn lôi sách vở ra ngồi chẳng vừa học. Để bố vào. Đấy thế là bố vào bạn hai con đang học và ơi sẽ học tiếp. Thế anh nghĩ là sau chương trình này yeah. bố cũng sau, sau em mình sẽ biết đấy. Sau đi. <cười> Jay cũng từng kể với câu chuyện giống như vậy thì mẹ Jay thì coi như là lặng lặng rút ra không có ý kiến gì hết. Thật ra. Nhưng mà còn ở nước ngoài thì sao? Không, tại vì ở Ba Lan này thì cái đây là bình thường. Nếu mà bố mẹ thấy là con của mình ấy trên cỡ 13, 14 ấy ừ. hôn nhau thì kệ bình thường. À, Chuyện nhỏ như không có ấy, ai mà trả thế? À. Còn nếu mà nếu mà nhá nếu mà thỉnh thoảng có bố mẹ mà khó khó tính ấy Ê con vừa làm cái gì đây ừ. Ta cũng thể Mẹ xưa cũng thế mà <cười> Thế thôi xếp mẹ chỉ có thể thôi Ừ nhỉ Thế thôi <cười> 15 tuổi cũng được Đơn giản thế thôi Từ cỡ 14 trở lên không, đa phần là em nghĩ là phương tây mọi thứ nó sẽ không có quá căng thẳng cái chuyện này đúng không chơi 14 là được á đồng nó cũng có những cái khó riêng đúng không ạ à? ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chương trình với đoạn clip quen thuộc đó là những cái tình huống ở trong lớp học tiếng việt căng thẳng yeah, chúng ta cùng chờ xem là ngày hôm nay các học sinh liệu rằng có vượt qua được những bài test mà do các thầy cô giáo dạy tiếng việt người nước ngoài gây ra hay không xin mời mọi người cùng theo dõi bạn có có mất con gái của tôi chưa chị rồi rồi hả ừ. thì còn ngoài đó có làm gì nữa không đi chơi và khôi ốm và khôi ốm và khôi hả ốm và khôi là sao ốm nhưng mà nó rất khôi <cười> Này, 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 ok, okay. Này, xin sư kê 20 năm nữa Bạn nghĩ Cuộc sống của bạn Sẽ như thế nào? À, à tôi sẽ đi Đi trắng Trắng, trắng Hả? Đi bài trắng hả? Trắng, mặc trắng Dạ, yeah, mặc trắng Ờ, hả? Trắng Sẽ đi bài trắng không hả? Dạ Đi bài trắng cây gì? Bạn cô gái Con gái Bạn gái Bạn gái Cười bạn gái Bạn gái Khoan 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 Tôi không có hiểu Tất đi tùng trăng mật À à à trăng mật Trăng mật Trăng mật Trăng mật Trăng mật Không phải là đi mặt trăng Mà đi cô gái Ok Đấy thì chấp nhận được Mời thằng đó viết cho em ha Em đọc đi Nghe. Ok, em đọc Con chết, con kẹp, con chết cài Chết, kẹp, chết cài, kẹp cài, con kẹp Đấy, nói về một chút Ok Còn khách con Con liên quan là khách Ok, 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 ok Còn khách con Kẹp Còn khách cái Còn khách cái là con kẹp mà mà nữ Ok, mà con ok Con gái Kẹp 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 Cái kẹp cái Con kẹp Ok Ok, đọc lại con kết con kẹp con kết cái kẹp 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 cái kẹp cái con kết Oh, pretty good, ok Cái này không không đến nổi gì nhưng mà đọc cái cái thứ hai Em chứng tỏ là cái này không phải là thứ tân của cái thằng đó viết cho em Ok, ok, xin mời anh nha à. Anh hết giờ anh đi Không, okay. đọc cái này rồi anh sẽ hết giờ Ok Ba bờ beo bằng bờ nhiều bờ 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 Ba bờ Ba bờ bờ Ừ. Ok, một Một phút Ok Ba ba bèo bánh bèo ừ. Ba ba bèo bánh bánh bèo Bèn vội Bưng 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 Bình 
bánh bè bà, báo bùng bình bước bòi bà bờ bánh bánh bèo bà bánh bánh bộ bánh bè thì là sao thì sao lại em muốn làm cái bộ bánh bèo của cái thằng nào em có gì mà tự hào về cái việc đó em không phải anh, là anh cái... muốn ăn bánh béo hả cái này là cái cái mật mã gì đó đúng không là cái thằng bạn tình của em á đang nói là bố em làm bạn gái cái bồ bánh bèo của nó đúng không vậy vừa lính hả ờ à, không biết là ai với lại nó là, là là chơi trò gì nhưng mà cái đó thì thì bỏ bên đi bởi vì anh có một cái cái bằng chứng rõ hơn nữa ừ. hôm trước là em để lại điện thoại của em ở đây <cười> em em không có điện thoại hả đó mà anh đọc lại tin nhắn ok và em giải thích cho anh nghe ok mấy cái này có thể bỏ qua hết ok thì không biết ok có thể là bạn của em là nữ tên linh rồi tặng cái này cho em hay cái gì đó không biết nhưng mà cái này là em đọc đi em xin lỗi em đã có thai do không dùng với anh em em không dùng bao cao su với anh ba con số hả bao cao su cho nên là em có thai ba con sói đúng rồi ba con sói gì đó đúng rồi ba con sói bao cao su bây giờ em có thai nữa hả Ok, em nói, anh nói lại nha Ok Em xin lỗi Em đã có tay đồ không đúng với anh à, Em đã có thái độ không đúng với anh hả? À, ok Để đây xem lại Em xin lỗi, em đã có thái độ không đúng với anh À, em đang xin lỗi người ta hả? 